Que s'est-il passé sur le plan géopolitique en 1979 Quels événements ont contribué à changer le cours de l'histoire Avec Simon Huyne, nous allons passer en revue les événements qui ont eu, cette année-là, un impact majeur. Pour moi, l'événement majeur de 1979 n'est pas forcément celui auquel on penserait en premier. Simon, à toi l'honneur, que peux-tu nous dire sur l'année 1979 Thank you, Patrice. Well, I think what happened in Iran is a good start. On February the 1st, 1979, Ayatollah Rumeini returns to Tehran after nearly 15 years of exile. Two months later, in April the 1st, Iran's government becomes an Islamic Republic by a 98-person vote, overthrowing the Shah officially. The Iranian Revolution is a major shift in the Middle East and poses a problem to the Western world, who had good relations with the Shah, Iran's previous ruler. The United States, from that day and to this day, will have the ambition to contain the influence of the Islamic State in the region. Très bon point. Et ça ne s'arrête pas là. Le 4 octobre 1979, un groupe d'étudiants iraniens, soutien de la révolution islamique, envahit l'ambassade des états unis à Téhéran. 52 diplomates américains sont retenus en otage pendant 444 jours. Une histoire notamment popularisée dans le film Argo. De quoi aggraver très lourdement les relations diplomatiques entre les états unis et l'Iran. Exactly. And from this year, and to today, the United States, who used to have good relations with the former ruler, the Shah, will definitely rely on their alliance with Saudi Arabia, When it comes to the Middle East. Et c'est d'autant plus vrai avec Trump, qui ne jure que par l'Arabie Saoudite. Bien que la récente affaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi vienne ternir l'image du prince saoudien Mohamed Ben Salman, dit MBS. Simon, un autre événement Yes, not so far away, still in the Middle East region. So we've said that the U.S. have difficult diplomatic relations, to say the least, with the Shia Islamic Republic in Iran. Well, they did not prevent them from being friendly to other Islamic forces, namely the Sunni Mujahideen fighting in Afghanistan. Back to 1979. Moscow is worried about an Islamic upheaval in Communist Central Asia. In fact, when in March 1979, The Afghan city of Herat rises against the country's communist regime. Moscow sees the end of Tehran. On December the 25th, 1979, the Soviet army invades Afghanistan to maintain their increasingly unpopular influence in the country. This intervention put an end to the detente in the Cold War that had prevailed since the aftermath of the Cuban Missile Crisis in early 1963. The war is supposed to last six months. It will last nine years. Hmm. On a toujours tendance à sous-estimer la durée d'un conflit. Mais quel rapport avec les Américains et les Mujahideen Well, in a context of Cold War, the US are always keen to give a little help to the enemies of its enemies. So on July the 3rd, 1979, US President Jimmy Carter signs the first directive for secret aid to the opponents of the pro-Soviet regime in Kabul. In short, they support Islamic forces fighting against the Soviets in Afghanistan. This support will continue throughout the 80s, to which Saudi Arabia and Pakistan will also contribute. Those Islamist resistance, known as Mujahideens, will start a guerrilla type of war and take the fight from the rural countryside against the Soviet troops. In addition to money, Gulf countries will provide thousands of fighters known as Afghan Arabs, among them a young Saudi citizen whose name will later become known worldwide. Osama bin Laden. Exactly. Patrice, it's your turn. And I think you wanted to mention another important event that happened in 1979. Oui, je vous emmène encore un peu plus à l'est, en Asie. Pour moi, l'événement le plus impactant de 1979, même si on peut le dater à 1978, c'est l'ouverture de la Chine, initiée par Deng Xiaoping. C'est à ce moment-là 
que l'Empire du Milieu choisit de tourner le dos à l'économie planifiée pour se tourner vers un capitalisme d'État ou un socialisme de marché. La Chine s'ouvre aux capitaux étrangers et au commerce international plus globalement. S'ensuit notamment l'accession de la Chine à l'OMC en 2001 et la formidable trajectoire de croissance économique que l'on connaît. Was China's economy opened at all before Deng Xiaoping? La Chine d'alors est isolée. Elle ne commerce qu'avec l'URSS et les pays communistes d'Asie. Elle ne représente qu'un pour cent du commerce mondial, alors même que sa population est déjà proche du milliard d'habitants. And yet, today China is such an important player that it has become one of the main talking points in American politics. Exactement. La Chine est aujourd'hui la seconde, voire la première puissance économique mondiale, selon l'indicateur économique que l'on retient. Bien que des centaines de millions de Chinois demeurent dans la pauvreté. Et c'est aussi un modèle que la Chine popularise à ce moment-là, celui d'une ouverture économique sans ouverture politique. Une économie mondialisée couplée à un pouvoir politique toujours autoritaire. Merci à tous d'avoir suivi l'année 1979 par Foreign Chronicles. Alors évidemment, on ne pouvait pas tout couvrir. Parmi d'autres événements tout aussi importants, on peut mentionner le traité de paix entre l'Égypte et Israël, l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher ou encore la révolution sandiniste au Nicaragua. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels événements vous paraissent très importants sur cette année 1979 et à nous dire aussi s'il y a des événements que vous aimeriez qu'on creuse. Merci Simon, thank you for watching Foreign Chronicles, et à bientôt. À bientôt. <musique>